hey guys do you know how engineers checks in which way the phdl code really works the secret is test range namaskar welcome back to my channel in this video we are going to talk about phdl test range the way of representing test range architecture and its syntax so let us start with the definition of test range so phdl test range is basically a piece of phdl code whose purpose is to verify the functional correctness of hdl model it really means jo bhi model hum define kar rahe hai it may be half adder or full adder or any other combinational sequential circuit agar uska functional correctness hame check karna hai so we have to write a code jisko hum kehte hain test range it is used to exercise and verify the correctness of hardware model that means before implementing it in a hardware way उसका अगर करेक्टनेस हम चेक करते हैं बाय प्रोवाइडिंग सॉर्टेज इनपुट टर्म्स तो इसको हम कहेंगे टेस्ट बेंच द टेस्ट बेंच इंजेक्ट्स द इनपुट सीक्वेंस टू द इनपुट पोर्ट एंड इट रीड आउट वैल्यूज फ्रॉम द आउटपुट अब ये जो वैल्यूज हम इनपुट पोर्ट से इंजेक्ट करते हैं इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ जीरो वन और इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ ए क्लॉक पल्स तो इस प्रकार से हम टेस्ट बेंच को डिफाइन कर सकते हैं अब हम बात करेंगे टेस्ट बेंच आर्किटेक्चर के बारे में so you can see the test bench architecture is basically divided into three segments stimulus dut and output checker now let us start with the first the foremost important element that is nothing but dut dut is nothing but design under test to isko hum define kar sakte hain the module under testing is called as dut so jo bhi vhdl code hum likhte hain jis bhi module ka usko hum keh sakte hain डिजाइन अंडर टेस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर हमने वी एच डी एल कोड लिखा है एंड गेट का तो हम डी यू टी लिख सकते हैं एंड गेट फाइन ये तो हो गया डी यू टी के बारे में अब हम आते हैं स्टिम्यूल्स के बारे में स्टिम्यूल्स क्या होता है स्टिम्यूल्स आर बेसिकली जनरेटेड फॉर द सिम्यूलेशन पर्पजेस द स्टिम्यूल ब्लॉक जनरेट्स द इनपुट्स रिक्वाइड फॉर द यफ पी जी ए डिजाइन अब ये स्टिम्यूल्स को पैटर्न में अगर हम देखेंगे तो आसान से भाषा में जीरो वन जीरो वन के फॉर्म में जो भी इनपुट हम इंजेक्ट करते हैं उसको हम कह सकते हैं स्टिम्यूल्स अब ये जीरो वन के फॉर्म में भी हो सकता है या फिर क्लॉक पल्स के भी फॉर्म में हो सकता है तो इसको हम कहते हैं स्टिम्यूल्स कुछ इस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं फाइन विथ सर्टन ड्यूरेशन वैल्यूज आइदर जीरो वन जीरो वन तो इस जनरेशन को हम कहते हैं स्टिम्यूल जनरेशन अब इसका जो थर्ड एलिमेंट है इट इज कॉल्ड आउटपुट चेकर इसका फंक्शनलिटी है टू वेरीफाई द रिजल्ट विद द एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड इफ यू आर गेटिंग ए पॉजिटिव रिजल्ट यस द कोड इज एक्सेप्टेड अदरवाइज मे बी द एरर्स आर जनरेट सो बेसिकली द आर्किटेक्चर इज हैविंग ओनली थ्री फेजेस स्टिम्यूल्स डी एंड आउटपुट चेकर सो दिस इज द वे बाई विच आर टेस्ट पेंच कैन बी पेड अब हम बात करेंगे इसके सिंटेक्स के बारे में या फिर जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके बारे में बात करेंगे अब देखिए स्टार्ट जब हम करेंगे तो ऑब्वियसली विल बी स्टार्टिंग विद लाइब्रेरी फॉलोड बाय द फर्स्ट एलिमेंट कॉल्ड एंटिटी अभी हमने भी यहाँ पर लिखा है एंटिटी अब जो टेस्ट बेंच हम डिफाइन करेंगे उसका नाम लिखेंगे टेस्ट बेंच अंडर स्कोर नेम इसके बाद इसको एंड करेंगे विद द टर्म एंड टेस्ट बेंच नेम तो ये हो जाएगा हमारा एंटिटी डिक्लेरेशन फॉर टेस्ट बेंच एंटिटी डिक्लेरेशन अब इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेस्ट बेंच का जो एंटिटी होता है इट विल बी एम टी इट विल बी एम टी जनरली अगर हम बात करते हैं एंटिटी के बारे में तो हम उसमें पोर्ट डिफाइन करते हैं इनपुट पोर्ट कौन सा है आउटपुट पोर्ट कौन सा है बट यहाँ पर ऑलरेडी वो डिफाइंड है इस वजह से ये होता है एम टी फाइंड इसके बाद होता है हमारा आर्किटेक्चर तो हमने यहाँ पर लिखा है आर्किटेक्चर अब आर्किटेक्चर का स्टाइल ऑफ मॉडलिंग है बिहेवियर ऑफ एंटिटी का नेम हमने दिया था टेस्ट बेंच अंडर स्कोर नेम इज क्लियर इसके बाद हमें डिफाइन करना है कंपोनेंट तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लिखा है कंपोनेंट डिक्लेरेशन ऑफ डिजाइन अंडर टेस्ट तो डिफाइन करेंगे कंपोनेंट डी यू टी अंडर स्कोर नेम अब मान लीजिएगा हम एंड गेट का टेस्ट बेंच लिख रहे तो यहां पर आ जाएगा कंपोनेंट एंड गेट फाइन ओके अब इसका पोर्ट भी हम डिफाइन कर सकते हैं 
अब इसके पोर्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हमें पता है एंड गेट विल एक्सेप्ट मिनिमम टू इनपुट्स लेट द इनपुट इज ए बी एंड इट्स आउटपुट इज वाई तो यहाँ पर हम लिखेंगे पोर्ट वी हैव ए बी इनपुट पोर्ट तो हम इसको लिखेंगे ए बी कोलन इनपुट स्टैंडर्ड लॉजिक और जो आउटपुट है वाई उसको हम लिखेंगे आउट स्टैंडर्ड लॉजिक फाइन तो इस प्रकार से हमने डिफाइन किया है कंपोनेंट को आप देख सकते हैं पोर्ट इनपुट सिग्नल उसका टाइप आउटपुट सिग्नल और उसका भी टाइप इसको एंड करेंगे विथ अ टर्म कॉल्ड एंड कंपोनेंट क्लियर अब इसके बाद हम जाएंगे सिग्नल डिक्लेरेशन के लिए अब ये जो सिग्नल्स है वो डायरेक्टली हम कनेक्ट करेंगे जो भी डिज़ाइन अंडर टेस्ट है यानी कि जो मॉडल हमने डिफाइन किया उसको हम डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे अब इसमें क्या आता है तो आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है सिग्नल सिग्नल नेम एंड डेटा टाइप अब देखिए यहाँ पर हमारे पास तीन इनपुट दो इनपुट्स है और एक आउटपुट है तो अगर इसमें हम डिफाइन करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं लाइक सिग्नल्स आर ए बी और तीसरा सिग्नल वाई है एंड इट इज बेसिकली स्टडी लॉजिक अब स्टडी लॉजिक है तो इसका वैल्यू आइर जीरो हो सकता है या फिर वन भी हो सकता है तो ये तो हमने स्टैंडर्ड सिग्नल जो है उसको यहाँ पर डिफाइन किया है इसके बाद में हम इसको इनिशलाइज करेंगे अब इनिशलाइज करने के लिए विल राइट द स्टेटमेंट एज बिगिन ओके अब आता है जो कम अमन डिजाइन अंडर टेस्ट हमने जो डिफाइन किया है उसको डिफाइन करने के लिए तो हमने यहाँ पर लिखा है डी यू टी कॉलन दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर एंटिटी जो है वो बिलोंग करती है डिजाइन अंडर टेस्ट अब यहाँ पर आएगा डी यू टी का नेम डी यू टी का नेम अगर हम हमने अभी देखा था कि एंड गेट है तो हम इसको लिख सकते हैं एंड अंडर स्कोर गेट और इसका पोर्ट मैप इनपुट और आउटपुट सिग्नल का हम इसको असाइन कर देंगे तो इसमें हम लिख सकते हैं ए असाइंड विथ ए बी विथ बी एंड वाई इज असाइंड विथ वाई ओके सो जो कंपोनेंट हमने डिफाइन किए थे कंपोनेंट में पोर्ट हमने डिफाइन किए तो उसको हम यहाँ पर असाइन करेंगे ये तो हो गया पूरा इनिशलाइजेशन का प्रोसेस अब हम चलते हैं सीधा स्टिमुलेशन की तरफ अब देखिए स्टिमुल्स प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए हमने यहाँ पर लिखा है स्टीम अंडर स्कोर प्रो पी आर ओ सी कोलन प्रोसेस तो अब हम इसको इनिशलाइज करेंगे तो यहाँ पर हमने लिखा है बिगिन फाइन दिस इज इम्पॉर्टेंट टर्म हमने यहाँ पर क्या लिखा है स्टीम स्टिमुलस प्रोक प्रोसेस क्लियर अब हम स्टार्ट करेंगे और इसमें हम लिखेंगे सिग्नल नेम उसका वैल्यू एंड वेट फॉर टाइम अब यहाँ पर जो रोल इम्पॉर्टेंट है वो है हम कौन सा इनपुट पैटर्न देना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर हमने दो सिग्नल्स डिफाइन किए थे इनपुट में ए बी अगर हम बात करेंगे ए बी की तो इसमें चार टेस्ट केसेस हम लिख सकते हैं एक तो ज़ीरो ज़ीरो वैल्यू दे सकते हैं जीरो वन दे सकते हैं वन जीरो दे सकते हैं या फिर वन वन दे सकते हैं क्लियर तो इसके भी यहाँ पे अगर हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा ए वैल्यू इज ज़ीरो कॉमा बी इज वैल्यू इज ज़ीरो क्लियर और हम यहाँ पर लिखेंगे वेट फॉर लेट सपोज फाइव नाइनो तो अब यहाँ पर जो पैटर्न जनरेट हुआ है उसमें ए का वैल्यू जीरो है और बी का वैल्यू जीरो है और आउटपुट हमें मिलेगा फॉर अ पीरियड ऑफ फाइव नाइनो फाइन उसके बाद में हम टेस्ट केसेस को रिपीट करेंगे नेक्स्ट क्या है जीरो वन तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए जीरो बी वन अगेन वेट फॉर फाइव नाइनो क्लियर सेम नेक्स्ट वन जीरो ए वन बी जीरो अगेन वेट एंड लास्ट ए वन एंड बी ऑल्सो वन सो फाइनली वेट फॉर फाइनल मिसेक तो हमने यहाँ पर चार टेस्ट केसेस जो है उसको हमने यहाँ पर डिफाइन किया है क्लियर इसके बाद हम लिखेंगे वेट दिस इज टू स्टॉप द सिमुलेशन प्रोसेस अब ये प्रोसेस होने के बाद हमें जो आउटपुट मिलेगा उसको हम चेक कर सकते हैं विद स्टैंडर्ड रिजल्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या आ सकता है तो देखिए अगर एंड गेट है तो जीरो इंटू जीरो आना चाहिए जीरो जीरो वन का जीरो वन जीरो का जीरो और वन वन का आना चाहिए वन सो इफ वी आर गेटिंग द एक्यूरेट रिजल्ट विल सस्पेंड द प्रोसेस दैट मीन्स विल स्टॉप द सिमुलेशन देन विल राइट एंड प्रोसेस एंड एंड द बिहेवियर अब हमने यहाँ पर एंड प्रोसेस लिखा है क्योंकि यहाँ पर हमने प्रोसेस को इनिशलाइज किया था तो एंड प्रोसेस और 
आर्किटेक्चर को भी इनिशलाइज किया था इसीलिए लिखा है एंड बिहेवियर तो कुछ इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं वी एच डी एल टेस्ट पेज को ओके सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट हाउ टू डिफाइन टेस्ट पेंच हाउ टू राइट टेस्ट पेंच वी एच डी एल कोड यस थैंक यू